ചെറിയ <laughs> ഗ്യാപ്പില്ലാതെ പോയ ഗ്യാപ്പില്ല അതായത് തുള്ളിയുടെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ തുള്ളി വേണോണ്ടിരിക്കോ ഒരു തുള്ളി വീഴുന്നത് അവിടെ വേറെ തുള്ളി വീഴുന്നത് അല്ല അടുത്തടുത്താണ് ഗ്യാപ്പില്ലാതെ പോയതുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് ഇടി വെട്ടുന്നുണ്ട് ഇടി വെട്ടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും മഴയൊക്കെ ഒന്ന് തീർന്നിട്ടുണ്ട് തീർന്നില്ല എന്ന് ചെറുതായിട്ട് തോന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി ഇവിടെ അവസ്ഥയൊക്കെ നോക്കാം തുരുത്തില് മഴ വീണ എന്താ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് തുരുത്ത് താന്ന് കുറച്ചേയുള്ളു ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ താമസം ഇപ്പൊ കായലും തുരുത്തും തുരുത്തിലെ വെള്ളം കൂടെ തുരുത്തില് ഇപ്പൊ തുരുത്തില് വെള്ളം കൂടുതൽ അതായത് ബാക്കി വെള്ളം മഴ വീണ വെള്ളം കായലോട്ട് ഇറങ്ങി പോകൊണ്ടിരിക്കട്ടോ അതായത് തുരുത്തി നിറഞ്ഞു വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ചെളിയായിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഇനി ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ താന്ന് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകി കായലിലോട്ട് പോകും അവസ്ഥ ഇനി പൊക്കോളം തന്നെയാണ് കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിക്കാണ് അതിലൂടെ ഒരു ഓ ഉണ്ട് അതിൽ കൂടെ ആണ് വെള്ളം പോകുന്നത് പെയ്തോണ്ടിരിക്കുക മഴ നല്ല തണുത്ത കാറ്റും ഉണ്ട് മഴ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുക മഴ പെയ്ത് തീർന്നിട്ടില്ല വെള്ളം കായലോട്ടാവും അവസാനം കായലും തുരുത്തും ഒരേ ലെവലാവും നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള വെള്ളവും പെരുകി കിടങ്ങിയാണെങ്കിൽ കായലിക്കൂടെ എല്ലാം നടക്കുന്നത് തിരിച്ചിൽ തന്നെയാണ് എന്താണ് അവസ്ഥയെന്നൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പ് തണുപ്പുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകി കായലോട്ട് പൊക്കൊണ്ടോണ്ടിരിക്കാന് കായലുള്ള ഇച്ചിരി താന്ന് അടയ്ക്കുക അതായത് തുരുത്തിലാണ് തുരുത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി കായലിലോട്ട് പൊക്കൊണ്ടോണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് വലിയ കുഴപ്പമില്ല സാധാ മഴ പെയ്താലും ഇതിപ്പോൾ ഒരു മഴയാണ് ഒരു മഴ പെയ്തതിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നേക്കാം ഇച്ചിരി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ചെളിയാണ് സംഭവം നല്ല മഴയുണ്ട് അല്ല മഴ തീർന്നു എങ്കിലും മൊത്തം വെള്ളമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമേ ഇത് കായലല്ല തുരുത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം പെയ്ത മഴവെള്ളമാണ് ഹെവി മഴയായിരുന്നു ഹെവി മഴ ഈ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി താന്ന് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകി കായലിലോട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും സാധാരണ ചെളിയായിട്ട് തന്നെ കിടക്കാറാണ് പതിവ് ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട് കാരണം കായലിലുള്ള ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴുകി കായലിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കായലിലും വെള്ളം കൂടുതലാണ് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ അവസ്ഥയില്ല സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ നല്ല രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും കാണാനൊക്കെ നല്ല രസമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ ഇച്ചിരി ദുരന്താന്നേ ഉള്ള
ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് നല്ല രസമായിരിക്കും ഇത് ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തുവായാലും ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം ചെരുപ്പൊക്കെ സീനാണ് ഇനി കുടയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒന്ന് കുട മാറ്റി വെക്കാം ഹായ് ഗായ്സ് ഞാൻ എന്തായാലും കുട മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഴ ഒരു വിധം തീർന്ന് ഇനി മഴയുടെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ കളിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെയാണ് കാണാനൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് കൊള്ളാം ഇനി നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടെ കാണാം വളരെ ദുരന്തമായി കിടക്കുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കുന്നത് ഭയങ്കര ശോകമാണ് കാര്യം ചെരുപ്പ് തറയിൽ ഇരിക്കത്തതേ ഉള്ളു നടക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ചെളിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്തോട് നടക്കുകയാണ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ തുരുത്തിൻ്റെ വേറൊരു മുഖമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ക്യാമറയിൽ അത്ര കൃത്യമൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് പച്ചപ്പ് ഇടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം ചേറ് വെള്ളമാണിത് കണ്ട നല്ല വെള്ളമാണെങ്കിലും തൊളിയ കാലൊക്കെ അതാ താന്ന് പോകുന്നതാണ് ഇത്രയും താന്ന് പോയി ഇനി കാല് ഞാൻ പുക്ക് എടുക്കണം അയ്യോ ചെരുപ്പ് ചെരുപ്പ് പോ ഇട്ടും പോയി ഇനി അത് ഊരി അവിടെ കൈ പിടിച്ചോ നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേറെ റിസ്ക് എടുത്ത് നടക്കുന്നത് കാലൊക്കെ അര കാല് താന്ന് പോയാണ് അപ്പം ആ ഇച്ചിരി കര എത്തി അതായത് കാലിന്നല്ല തുരുത്തിലെ തന്നെ ഒരു കര നമ്മുടെ സ്വന്തം തുരുത്ത എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഈ അവസ്ഥ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒത്തിരി പിള്ളേരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തുരുത്തി മഴ പെയ്ത എങ്ങനെ താന്ന് പോവോ പൊങ്ങി കട പൊങ്ങി കിടക്കുവോ തുരുത്ത് താന്നൊന്നും പോകത്തില്ല ഇതിൽ ഇച്ചിരി ദുരന്തമായിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ മഴയെക്കാട്ടിയും നല്ലത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെയിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വെള്ളം പൈപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് കാണാൻ കൊള്ളാം ക്യാമറയിൽ വേറെ ലൈവ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ കാണുന്നത് വേറെയാണ് എന്തോ ചെയ്യാൻ ക്യാമറയിൽ പൊളി പക്ഷേ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ ചെറുക്കൻ കളിക്കാൻ വിളിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്തോ ചെയ്യാനാ ഇന്ന് കളിയില്ല ഇന്ന് തൊളിയാണ് കളിയില്ല തൊളി സംഭവം നടക്കുന്ന തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് നട നടന്ന് തുരുത്തിലൊരു ചെറിയ പള്ളിയുണ്ട് പള്ളിയുടെ പള്ളിയല്ല കുരിശടി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് തന്നെ കുരിശടിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് കുരിശടി കുരിശടി പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നേ ഉള്ളു പക്ഷേ പണിയും ചെളിയും എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് എന്തുവായാലും കുട നമ്മുടെ പയ്യൻ്റെ കൊടുത്തുവിട്ട് പയ്യൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടേ ഇതൊരു പുഴയൊന്നുമല്ല എന്തുവായാലും ഇത് മറയാടാണ് അപ്പുറത്ത് പോകേണ്ടത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കല്ലിട്ടിട്ടുണ്ട് അയ്യോ കല്ല് ചാടി പോകണം ഈ ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കളർ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇലയെല്ലാം അങ്ങോട്ട് വീണ് ചീഞ്ഞ് അളിഞ്ഞ് അടക്കുക അതുകൊണ്ടാ വേറെ സീനൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം വേറൊരു വീട് കാണിച്ചു തരാം അതിവിടാണ് അതാന്ന് പറയുന്നത് താന്ന് 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 പോയൊരു വീടാണ് അതായത് കാണുമ്പോൾ ഈ വീടിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ അല്ല കുഴപ്പമുണ്ടല്ലേ സോറി അതല്ല ഞാൻ മെയിൻ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞുതരാം വീടിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ താമസമൊന്നുമില്ല കാര്യം ഇടിഞ്ഞു വീഴൂ ദുരന്തമാണല്ലോടെ വല്ല രക്ഷിപ്പാടമൊക്കെ അതിനകത്ത് വെച്ച് പിടിക്കാം അല്ലേ വാതിലി കൂടെ കയറണം നമുക്ക് ജനലി കൂടെ കയറാം കാര്യം ജനലിപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാതിലിൻ്റെ അത്ര ആയിട്ടുണ്ട് കാര്യം ക്യാമറ കിട്ടുന്നുണ്ടോ സീൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണ് പൊങ്ങി പൊങ്ങി വീട് താന്നും പോയി ആൾ താമസം ഉണ്ടായിരുന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആൾ താമസമൊന്നുമില്ല മേളിയിലൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു വീഴും ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തുരുത്തി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാര്യം കമ്പിയൊക്കെ തുരുമ്പിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഇരിഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വീടെല്ലാം പെട്ടെന്ന് താ താന്ന് തന്നു ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വീട് എത്രത്തോളം താന്നെന്ന് അതായത് വീ ഇപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ കട്ടറിലെ ആ താന്ന് കണ്ട താന്നങ്ങ് അടി പോയിരിക്കുന്നത് എന്താ വീട് ഇപ്പോൾ ഈ വീട് കെട്ടിയപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്റ്റെപ്പ് പൊങ്ങി എന്ന വീടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പം ആ മൂന്ന് നാല് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ അടിയിലും ബാക്കിയൊക്കെ മണ്ണ് വേണ്ട എന്തായാലും ആ വീടിനൊരു വീട പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോകാം അങ്ങനെ ആ വീട് പോട്
പിന്നെയുള്ള കാര്യം എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മരങ്ങളൊക്കെ കിളിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ മരവും ഒന്നും കിളിക്കത്തില്ല ഈ മാവൊക്കെ കിളിച്ചാലും താന്നു താഴ് പേരുള്ള മരങ്ങളൊന്നും കിളിക്കത്തില്ല ആ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കിളിച്ച് വരുന്ന തെങ്ങൊക്കെ പുളിയായിട്ട് വിളിക്കും പിന്നെ വീടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദൂരം എന്താ എപ്പോഴും എപ്പോഴും റിന്യൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ തട്ടിക്കൂട്ടി വീടൊന്നും പണിയാൻ പറ്റില്ല കെട്ടുമ്പോൾ നല്ല നല്ലോണം പണിയണം പിന്നെ എത്ര നല്ല പണിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ പോകും പിന്നെ ഒരു നാച്ചുറലായിട്ട് ഉള്ള കുളമുണ്ട് കുളം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം യൂസ്ഫുൾ അല്ലേ ഇത് വെള്ളമുണ്ട് എന്തുവായാലും കിടുവായിട്ടാണ് കുളം നാച്ചുറലാണെങ്കിലും നല്ലോണമാണ് മേടായിരിക്കുന്നത് കാര്യം നടുക്കൊരു ലാൻഡ് നടുക്കുന്ന പോയി നിൽക്കാം എന്തായാലും ഇനി ചാടണം ഓ മൈ ഗാഡ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് കല്ലായിരുന്നത് കാല് താന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഓ സീനാണ് ചെരുപ്പ് കിട്ടുമോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഉദ്ദേശിച്ചാണ് കല്ല കുപ്പിച്ചില്ലും എല്ലാം കൂടി ഇടുന്നൊരു കുളമായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല സോ ട്രാപ്പായിരുന്നു ഒരു ട്രാപ്പായിരുന്നു കുളത്തിന് ആഴമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ കാണാനൊരു അട്രാക്റ്റീവ് കാര്യം നടുക്കൊരു ലാൻഡ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ പോയാ ലാൻഡ് നടു ചുറ്റും വെള്ളം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കുളം നീ കാണാമല്ലോ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ സീൻ കോണ്ടർ ആയിപ്പി പെട്ട് പോയി അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നമുക്ക് ഇനി വേറെ എടുത്തു പോകാം ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കൊച്ചക്കാരുന്നു അപ്പോൾ ഒത്തിരി നെല്ലിക്ക ബിച്ച് തിന്നിട്ടുള്ളൊരു നെല്ലിക്ക മരമാണ് ആണ്ട് ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കാണിച്ചു തരാം പണ്ടൊക്കെ ഇത് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങുഞ്ഞേ ഉള്ളു സീസൺ ആയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയാം എന്തുവാലും ഇവിടെ വരും ഇവിടെ ഒന്ന് മരത്തിൽ കയറും ഞാൻ മരത്തിൽ കയറി പിച്ചി ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർക്കെല്ലാം കൊടുക്കും പിള്ളേർക്കൊക്കെ കയറാൻ പേടിയാ ഞാൻ ഇപ്പോഴും മരത്തിലൊക്കെ വരഞ്ഞ് കയറും ഒന്ന് കയറി നോക്കാം എന്തുവായാലും പക്ഷെ മരത്തിൽ കയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തള്ളാന്ന് വിചാരിച്ചില്ലേ ചുമ്മാ ഞാടി ഞാൻ കയറി വേണ്ടേ മേളിൽ നെല്ലിക്ക പോകണ്ട വേണ്ട കയ്യെത്തി പിച്ചാൻ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഉണ്ട് എന്തുവായാലും നെല്ലിക്ക പിച്ചിട്ടേ ഞാൻ പോത്തോളൂ നെല്ലിക്ക പിച്ചാൽ നമ്മൾ കയറിയെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലിക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിച്ചു പക്ഷേ ഇച്ചിരി റിസ്ക്കാ കാര്യം നല്ല തൂക്കമുണ്ട് പിന്നെ പോരാത്തതിന് മഴയും പെയ്ത് തെന്നി കിടക്കുക സെൽഫിയൊക്കെ ആകാം അല്ലേ ആ നെല്ലിക്ക ഉണ്ട് കണ്ടാ നെല്ലിക്ക ഓ ഇടിയും പെട്ടെന്ന് മേളിൽ കയറി ഐ നെല്ലിക്ക ഹൈ ലെവലിൽ നെല്ലിക്ക കൈ കൊണ്ട് പിച്ചി കേൾക്കാം അങ്ങനെ നെല്ലിക്ക നമ്മുടെ കയ്യിലായിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് ക്യാമറ തോന്നിയാണോ അല്ല അല്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാധനം പക്ഷെ ഈ നെല്ലിക്കയുടെ പേര് ഇത് ചീമ നെല്ലിക്ക ആണെന്ന് അങ്ങനെ കണ്ട എന്തായാലും കഴിച്ചേക്കാം പത്തെന്ന് പറയാം കുരുത്തിലായോണ്ടായി ഉപ്പുണ്ട് വേറെ ഉപ്പുണ്ട് അതാ നമ്മൾ നെല്ലി കഴിയുമ്പം ഉപ്പിടത്തില്ലയോ ഉപ്പുണ്ട് ആവശ്യമില്ല ഒരു വല്ലം കൂടെ ഉണ്ട് ഇച്ചിരി മീളില്ല ഞാൻ എന്തുവായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡേഞ്ചർ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എനിക്ക് ഇവിടെ പിച്ചിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങി എല്ലാം കാണി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തുരുത്തി എല്ലാം പിടിക്കും മുന്തിരിയൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല എങ്കിലും ഒരുവിധം എല്ലാം പിടിക്കും പിന്നെ വലിയ വലിയ മരങ്ങളൊന്നും അല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ കണ്ട പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ആ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ്ട തൊട്ടോടെ ഞാൻ അടന്ന് വീണ് മാതാവേ ഞാൻ പിച്ചെടുത്തേ അല്ല കേട്ടോ എന്നാടാ അടന്ന് വീണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അടന്ന് വീണ് സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പം പിന്നെ സംഭവം വീട്ടിലോട്ട് മേ മേപ്പോട്ട് അവർ പടത്തി വിട്ടേക്കുക മേളിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തുവായാലും ഞാൻ കയറിയ മരം താണ്ടോ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ആ എന്താ കുമ്പിരം കണ്ടാ കയറിയിരുന്നത് പൊക്കം ഉണ്ട് ഇച്ചിരി ആ എന്തായാലും ഞാൻ ആറ് നെല്ലിക്ക പിച്ചുകൊള്ളൂ ആറല്ല ഒരെണ്ണം കൈ തറയിൽ പോയി എടുത്തില്ല പിന്നെ പിന്നെ ആറ് നെല്ലിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊളിയല്ലേ അയ്യോ അതെന്ത് നിൽക്ക നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർ പണിഞ്ഞതാണ് ഈ ട്രീ ഹൗസാ കണ്ടൽക്കാടിൽ പണിഞ്ഞേക്കുക അങ്ങോട്ട് പോകാനിപ്പം വെള്ളം പെരുകി കിടക്കുക 
പുള്ളാർ ഇതുവഴിയാണ് പോകുന്നത് എൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം നെല്ലിക്കൻ രണ്ടിരിക്കുക നെല്ലിക്കയുടെ ഗുരു പ്രിയ വസിപ്പാൻ വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയാണ് വെള്ളമാണ് അടയ്ക്ക എന്തായാലും ട്രീ ഹൗസിലോട്ട് കണ്ടല്ലോ പുള്ളാർ പറഞ്ഞതാ മണ്ണാണ് ആ മഴ പെയ്ത നല്ല വെള്ളപ്പെരുക്കൊക്കെ ആണ്ടിച്ച് വെള്ളമുണ്ട് ഇതാണ് കണ്ടൽക്കാട് സുനാമിയെ വരെ പ്രതിരോധിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവമാണ് എന്നുവെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും ശക്തിയുണ്ട് എൻ്റെ ഇതിന് പണി നടന്നോട്ട് കേട്ടോ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് കാര്യം മൊത്തം അങ്ങനെ സെറ്റായിട്ടില്ല എങ്കിലും ആഫ്റ്റർ ഒരു മഴയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ട്രീ ഹൗസിലേക്ക് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിയാ ഇത് നോക്കാം പിള്ളേരുടെ കെട്ടൊക്കെയാണ് ടൈറ്റാണോന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഒന്നും പറയാനില്ല ഹെവി മഴയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ട്രീ ഹൗസ് സിറ്റി സ്പെൻഡിങ് ഈവനിങ് ഇൻ എ ട്രീ ഹൗസ് സൂപ്പർ മേൽക്കൂരയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ മാരി ഇത് ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഒന്ന് കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി റൗണ്ട് ഇട്ട് കോൺഫിഡൻസ് പോലെ മൂന്നെടുത്തായിട്ട് കമ്പടിച്ചേക്കും ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ ഫുള്ള് കമ്പടിച്ചേക്കുന്നില്ല എന്തോ അമ്മാരെ പ്ലാൻ ആയിരിക്കും പിള്ളേരുടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വന്ന് ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളു ഞാൻ ചോദിച്ചു കെട്ടിയെടുത്തിനൊക്കെ ചോദിച്ചു കയറി ഇരിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ നെല്ലിക്ക തന്നെ ഒരു നെല്ലിക്ക തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കാം അടിപൊളി കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് വാ നെല്ലിക്ക തലയ്ക്ക് കയറി എൻ്റെ പിന്നെ കൊള്ളാം എന്തുവാലും ത്രീ ഹൗസിൽ നിന്ന് പോകാൻ പോയാ ഓക്കെ ത്രീ ഹൗസിൽ നിന്ന് എന്തു വാടാ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന നീ അയ്യോ അന്ന് പോയ ആ പൊങ്ങി വന്നല്ലേ ഇച്ചിരി ഇരുട്ടി എന്തുവായാലും ത്രീ ഹൗസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുരുത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് അറ്റത്ത് പോകാം അതായത് ഇത് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വീട് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി ഒരു ലാസ്റ്റ് വീടും കൂടെ ഉണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് പതിനെട്ട് വീടങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ തുരുത്തിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വീടാണ് ഇതല്ല വീട് ഇത് എൻ്റെ ചായ്പ്പാണ് ഒരു കക്ക പറക്കുന്നതും അടക്കുന്നതൊക്കെ സ്ഥലമാണ് മാട സീത വീട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ വീടും താന്ന് തന്നു അപ്പം വീട് കെട്ടിയപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്നും പടി കൊണ്ടായിരുന്നു പൊങ്ങിയിരുന്ന വീടാണ് അപ്പം എന്താ പറയുക ഏകദേശം തറയോട് ലേവലായിട്ടുണ്ട് വീട് ഞാൻ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് വീട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കായലും പിന്നെ വേറെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളാണ് വേണ്ടേ ലാസ്റ്റ് വീട് തുരുത്ത് തീർന്ന് തുരുത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടെ ഉണ്ട് കാണാൻ കാണാം കുറച്ച് സ്ഥലമില്ല അതായത് നമ്മൾ ഞാൻ കൊച്ചിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ ചൂണ്ടിയിടുമായിരുന്നു മീനൊക്കെ കിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാമ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണം തുരുത്തി അങ്ങനെ പാമ്പൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തോ ചേരയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് പോകാം മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സീനാണ് ഇവിടെ ഒരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ചാടി ഓടിയൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ ബൗണ്ടറി ആയി കേട്ടോ കണ്ടൽ വെച്ച് അങ്ങ് അടുക്കി ചെയ്തേക്കാം സംഭവം സേഫാണ് മണ്ണധികം ഒലിച്ച് പോത്തതും ഇല്ല പിന്നെ മുരിങ്ങയുടെ തോടൊക്കെ ഇടും കണ്ട മുരിങ്ങയുടെ തോടൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം സൈഡിലോട്ട് ഇടും അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്ത് മണ്ണൊക്കെ ഒലിച്ച് ഒലിച്ച് കായലോട്ട് പോകും അങ്ങനെ അത് തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് ബൗണ്ടറി കാക്കാൻ വേണ്ടി മുരിങ്ങയുടെ ഡസ് ആ വരി ഫുള്ള് മുരിങ്ങയുടെ തോടിട്ടേക്കുക മുരിങ്ങയുടെ തോടിട്ടങ്ങ് നികത്തും അങ്ങനെ തുരുത്തിൻ്റെ അറ്റമെത്തി അങ്ങനെ നമുക്ക് വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സമയമായോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് എന്തായാലും തുരുത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഏകദേശം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഇനി അധികം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി നമ്മൾ തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ പരിപാടി തുരുത്തിനെ കുറിച്ചും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇനി ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു തോന്നിയത് ഇൻസ്പിറേഷൻ മഴ ഒരു മഴ പെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഒത്തിരി കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തുരുത്ത് താന്ന് പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുവാ വെള്ളംപൊക്കമാകുമോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് മഴ പെയ്ത ഇച്ചിരി ദുരന്തം തന്നെ ഉള്ളു കാണാനൊക്കെ സൂപ്പറാണ് മഴ പെയ്ത വേളയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നാൽ അയാൾ എൻജോയ് ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പാടുപെടും നെല്ലിക്ക അവസാന